வீரத்தின் விளைநிலம் ராமநாதபுர மாவட்டம் அங்கே உலக புகழ் பெற்ற பாம்பன் பாலம் கடல் கொண்ட நகரம் தனுஷ்கோடி மூன்று கடல் கைகுலுக்கும் அலைக்கடல் தாலாட்டும் அழகிய தீவு ராமேஸ்வரம் இராணுவத்தில் மருத்துவ அதிகாரியாக பணியாற்றிய மாரியப்பனுக்கும் அமிர்தவல்லிக்கும் பத்து எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் செல்ல பிள்ளையாக பிறந்தவர்தான் நம் மேஜர் சரவணன் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்பதற்கு ஏற்ப ஐந்து வயதிலேயே துப்பாக்கிச் சூடும் அரும் பயிற்சியை தம் தந்தையிடம் பெற்றார் தந்தையின் இராணுவ பணியில் அடிக்கடி ஊர் மாற்றம் சகஜம் எனவே பீகார் மாநிலம் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் ஆரம்ப கல்வியை ஆர்வமோடு பயின்றார் திருநெல்வேலியில் ஆங்கிலோ இந்தியன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் உயர்கல்வி கற்றார் திருச்சி மலைக்கோட்டைக்கு அருகே உள்ள சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் என்று அழைக்கப்படும் தூய வளனார் கல்லூரியில் இளங்கலையில் பொருளியல் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் பயின்றார் படிக்கும்போதே துடிப்புடன் என்சிசி எனப்படும் தேசிய மாணவர் படையில் சேர்ந்து சி சான்றிதழ் பெற்றார் கல்லூரி முதல்வர் கட்டிளங்காளை சரவணனின் கடமை உணர்வு மிக்க கல்லூரி நாட்களை தம் நெஞ்சம் திறந்து நினைவுகள் மணக்க மலர்கிறார் இவர் என்சிசி மிக சிறந்த ஒரு என்சிசி வீரராக இருந்தார் அதுவே அவருக்கு பிற்காலத்தில் இராணுவத்தில் சேர வேண்டும் என்ற அவாவை கொடுத்தது அந்த அவா இறுதி நிலையிலே இந்திய தாய்நாடு உன் உதிரம் உன் குருதி எமக்கு தேவை நாட்டை காக்க முன்னேறி வா என்று சொன்னபொழுது சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னுயிரை நீத்தார் அந்த போர்க்களத்திலே குடும்பம் நெகிழ்ந்தது குடும்பம் அழுதது தாய் அழுதாள் உடன் பிறந்த சகோதரிகள் அழுதார்கள் ஆனால் அவர்கள் வீர தியாக உணர்வோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு மகனை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தோமே என்ற பெருமிதத்தோடு அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் பார்ப்பவர்கள் அனைவருமே வியர்ந்தார்கள் திருச்சி மாநகரமே அதிர்ந்தது என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரச மரியாதை இராணுவ மரியாதை மக்கள் மனதிலிருந்து அந்த போர் தளபதிக்கு அன்று கிடைத்தது மக்கள் கொடுத்த விருது மகத்தானது என்று சொன்னால் அது நிகையாகாது அன்று கல்லூரி பருவத்தில் இவரோடு பழகிய இன்றைய திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை ஆணையர் டாக்டர் ஏ அமல்ராஜ் ஐ பி எஸ் அவர்களின் அந்த நாள் ஞாபகம் திருச்சி தூய வளனார் கல்லூரியில் நானும் அவரும் இணைந்து எங்களுடைய கல்லூரி நாட்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரை செலவிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது அவர் எக்கனாமிக்ஸ் கற்றுக்கொண்டிருந்தார் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அந்த காலத்தில் கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இரண்டு இருவரும் சேர்ந்து எங்களுடைய வகுப்புகள் குறிப்பாக ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ் வகுப்புகள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து கட்டோம் அத்துடன் என்சிசியில் நானும் அவரும் இணைந்து கேடட்ஸாக என்சிசியில் சேர்ந்து பல்வேறு பல வகுப்புகளுக்கு பல பயிற்சிகளுக்கு சென்றிருக்கிறோம் சரவணனை பொறுத்தவரையில் அந்த காலகட்டத்தில் கல்லூரிக்கு இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் பைக்கில் ஹெல்மெட் அணிந்து வரக்கூடிய மிக குறுகிய எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் அவர் ஒருவராக இருந்தார் எப்போதுமே அடுத்தவர்களை சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர்களை உயரிய நோக்கத்தில் இட்டு செல்வதற்கும் தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு முயற்சி செய்தார் அவரை இழந்ததன் வாயிலாக தேசம் ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனை இளைஞனை இழந்துள்ளது நாட்டுக்காக அவர் செய்த தியாகம் வீண் போகாது நாம் எல்லோரும் அவருடைய சிறப்புகளை பேசுகிற தருணத்தில் அவர் வாழ்ந்த அந்த குறிக்கோள் தொடர்ந்து சிறப்பாக இருக்க நாம் நம்மால் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்வோம் இன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே என்று தாய் தந்தையின் கடமையை கூறும் புறநானூற்று பாடல் ஒளிரு வாழ் அருஞ்சமம் உருக்கி களிறு எரிந்து பெயர்த்தல் காளைக்கு கடனே என்று வீரமிக்க இளைஞர்களின் உரத்தினை பற்றியும் வீரமரத்தினை பற்றியும் எடுத்து எம்புகிறது தேசப்பற்று மிக்க தேசிய படை மாணவரான சரவணன் அவர்களுக்கு இராணுவத்தில் சேர ஆர்வம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் இராணுவ பணியில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் கேப்டனாக வளர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் மேஜராக உயர்ந்தார் எப்போதும் அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட வீரம் எதிலும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளும் தீரம் கூர்மையான பார்வை நேர்மை தவறாத நோக்கு பணி மலையிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் கடுமையான சோதனை காலங்களிலும் சாதனை புரியும் போக்கு 
இயற்கையாம் நம் அன்னை பூமியை எப்போதும் பாதுகாக்கும் மாபெரும் படைவீரனாய் கடமையாற்றி வந்த நம் சரணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் நெற்றியில் குண்டடிப்பட்டு கார்கில் போரில் முதல் இராணுவ அதிகாரியாக பலியானார் வீர மகன் நம் நாட்டின் தீர மகன் மண்ணின் மைந்தனாக பாரத அன்னையின் மடியில் தலை சாய்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் உயிர் நீத்த நம் சரணனுக்கு அன்றைய நம் குடியரசுத் தலைவர் மதிப்புக்குரிய கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் வீர் சக்ரா விருதை வழங்கினார் நம் பாரத நாட்டின் தென்கோடியாம் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து நாட்டின் பல பாகங்களில் வசித்து அதன் மூலம் தாய் மண்ணின் சிறப்பை உணர்ந்து கார்முகில் தலை தடவும் கார்கிர் மலை மீது வெற்றி கொடி நாட்டிய வீர திருமகன் மேஜ சரணனை குறித்து அவர் தம் அன்பு சகோதரியின் பாசமுள்ள மனம் இதோ பேசுகிறது ஹீரோ ஆஃப் பத்தாலிக் மேஜர் மாரியப்பன் சரணன் ஃபேமிலி சார்பா உங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் மேஜர் சரவணன் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் லெப்டினன்ட் கர்னல் விஸ்வநாதன் இது மாதிரி பல மாட்டியர்ஸ் பல தியாகிகள் அவங்க தான் நம்ம இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ரியல் ஹீரோஸ் தே ஆர் த ஹீரோஸ் ஹூ நீட் டு பி செலிப்ரேட்டட் ஹூ நீட் டு பி வர்ஷிப்ட் ஹூ நீட் டு பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் அஸ் லாங் அஸ் வில் சரணனை பற்றி சொல்ல போனால் அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ பத்தாது இந்த மாத்தியஸோட லைஃப்பில் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நொடி ஒரு கதை ஒரு ஒரு நிமிஷமும் ஒரு 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 நிமிஷம் அவங்கள இந் அவங்க என்னவா இருந்திருக்காங்க என்னவா வாழ்ந்திருக்காங்க இட் ஹாஸ் ப்ரைம் தெம் டு பிகம் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ சோல்ஜர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் எவ்ரி மோமெண்ட் இன் தேர் லைஃப் ஹாஸ் சீசன் தெம் டு பிகம் சோல்ஜர்ஸ் ரியல் சோல்ஜர்ஸ் வாட் தே ஹாவ் ப்ரூவ் தெம் செல்ஸ் டு பி நம்ம எல்லாரும் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ண முடியாது அது சாத்தியம் கிடையாது பட் பேட்ரியாட்டிசம் லவ் ஃபார் த நேஷன் இது எல்லாமே டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணி பண்ணிவிட்டு தான் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது இல்லை கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளோட லெஸ் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புளுக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் எவ்ரி டே பேசிஸில் பண்ணாலே தட் இட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ சர்வீஸ் வித் தி சொசைட்டி சர்வீஸ் டு மேன் கைண்ட் விச் இஸ் அ கிரேட் திங் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் தி டெரிட்டோரியல் ஆர்மி நம்ம குள்ள பல பேர் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்போம் பட் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் வி மே நாட் ஹேவ் பீன் ஏபிள் டு ஜாயின் தி ஃபோர்ஸஸ் for all those people who are employed who are already working in some sector there is still hope to join the forces and serve the nation through territorial army territorial army is a part of regular army which supports them of natural calamities and national emergencies to join the territorial army namo or exam or recruitment exam eldano in the exam pass pannadukaprom or 30 days 60 days training attend pannu training attend pannadukaprom we get to wear the same uniform that our army officers wear we get paid in the same manner or 60 to 90 days depending upon Uh, the need number work panna theva padu and we will be paid accordingly as per the scale of the officers kapil dev nam dhoni ellarum are honorary ta officers that's for your information ellarku ella parents ku now request pannu nenikiren please unga kolangale ncc join panna motivate pannunga அப்போது தான் அவங்களுக்கு நட்பு பேட்ரியாட்டிசம் லவ் ஃபார் த கண்ட்ரி டிசிப்ளின் 
commitment, service to the nation, in the Mari qualities develop ago. Defense forces, it is not a profession, it is a way of life. Namba Major Sarvanan or family members la same the or trust aramachirko Major Sarvanan Memorial Trust. The trust or major objective ena na youngsters encourage panradu to join the defence forces. In the trust valiya or monument established panirko, which has been a great source of inspiration to all the youngsters in the city and all youngsters in and around the city. Ninga yaar ache, defence forces join pandradke, yedach guidance ve noon teva patadna. Please do contact us through this trust. Kindly browse www.majorsarvanan.com. Thank you very much. Veera Sakkara Virudu Petra Marainda Maavirar Major M. Saravanan Avargalin Nenayu Arai Kattalayai Nirivi Ullla Avartham Kudumbathinar Kadandha 26-7-2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
நிர்வாக பொறுப்புள்ள பிரிகேடியர் எம் நடராஜ அவர்கள் வெளியிட்டார் முதல் தபால் தலை பேழையை மாநகராட்சி ஆணையர் பெற்றுக்கொண்டார் members of the armed forces fraternity ncc cadets and their staff the youth of trichy brothers and sisters and above all the family of major sharvanan mr senthil dr chitra family members for those of you and many of you who do not know who i am i'm brigadier natrajan from the bihar regiment and i'm here present with my wife sindhu and my colleague colonel koshi from the army headquarters representing the regiment today in this solemn ceremony 25 years ago when gentleman cadet mariyappan sarvanan was undergoing training in officers training academy chennai i was posted there in the capacity of an instructor our association starts from there i hope everybody can hear me and follow me i'm sorry i'm not speaking in tamil one year later in may 1995 two months after sarvanan joined his unit first battalion the bihar regiment i was still in otia and i received a letter from his commanding officer that is commanding officer 1 bihar colonel ak singh thanking me for motivating sarvanan to join the bihar regiment and what a privilege it was to receive into the folds of the unit such a fine young man ladies and gentlemen this is may 1995 and how true this your words were this letter i have preserved and is one of my most precious possessions in life however at the outset this is not a very long speech but i must tell everybody present here that we have gathered to celebrate celebrate the gallantry love for motherland military leadership and tactical genius of a soldier who fought led his men to victory and died on the icy heights of jubar this is a rare example of sheer <coughs> sheer guts and tenacity presence of mind fearlessness and superior military leadership we especially the youth the ncc cadets present here must draw inspiration from this major sarvanan along with his team was tasked to secure a foothold on a mountain feature called jubar where the enemy was reported to be in great strength on 28th of may 1999 was the first time that a first bihar sniper killed an enemy soldier by the name sipai abdul piuf of five northern light infantry and the identification obtained from the body of that pakistani soldier was the first incontrovertible evidence that pakistan army was involved in this misadventure so that credit also goes to major sarvanan and his team we have heard a lot of stories of gallantry and glory during the kargil war this is one such story that i want to relate in a very brief manner we are talking about heights which are touching 5000 meters 4924 4628 today in trichy we are standing not more than 100 meters above mean sea level we are talking about 5000 meters above mean sea level where such operations are going on so on the night of 28th and 29th of may 1999 Sarvanan with his team of about 40 men were tasked to capture a foothold because a larger body of troops would have been detected by the enemy and previous attempts had failed they managed to close in 50 to 100 meters of the enemy post however due to heavy enemy fire the progress was stalled and sarvanan was injured also the attack which started in the night was daylighted 
and the enemy could now very clearly see in daytime where the one Bihar troops had progressed to. And he was bringing down deadly aimed fire onto our troops. Now, when I talk about tactical genius or I talked about military leadership, this is what I'm talking about. The CO, Colonel, now Brigadier O.P. Yadav, retired, ordered the troops to fall back to a safe position because it was drawing heavy fire from the enemy from the present position. And the enemy could clearly see at 50 to 100 meters where our men were. However, Major Sarvanan, who was present on the site, who was leading his men, knew that any withdrawal in daylight in such a terrain would incur more casualties than staying there or pressing on the attack. A young major with four years of service told his commanding officer that, sir, please give me half an hour more to capture this feature. This is not going on within the confines of a comfortable office or on the telephone. It's on a radio set under heavy enemy fire without the support of own artillery because both the adversary and us were eyeball to eyeball almost. And we were devoid the cover of the artillery fire. Sarvanan's will prevailed and one Bihar pressed on the attack. Despite being injured, he led the attack and his last deed was to silence an enemy bunker from which there was a machine gun fire coming. Even under heavy enemy fire, even while being injured, unmindful of his safety, look at the professionalism of this young soldier who knew that the turning point in the battle to win the height of that, the feature of Jubar, this particular bunker, one bunker in which one enemy soldier was firing with one MMG, was holding on the attack. He pressed on, sacrificed his life, and finally lobbed a grenade and silenced that bunker forever. So while we all talk about gallantry and fearlessness, let's also talk about the presence of mind, the sheer professionalism, and ability to lead men that we call as military leadership under such trying circumstances. Out of one officer and 40 men, which included a civilian who was his faithful, called Abdullah, from the Ikhwan militant organization, who was always with Sarvanan during his tenure in the valley, six died and 22 were injured. Six died, 22 were injured. That is the price that we have to pay in case we have to keep our territorial integrity intact. That is the price we'll have to pay in case we want to retain our freedom. There were other brave hearts in the unit like Colonel KPR Hari, Veer Chakra, whom we lost to cancer last year, and Colonel Revti Bhandari, who is serving in the Army headquarters today. They all sing praises of Major Sarvanan as one of the finest military leaders that the Bihar Regiment of the Indian Army has produced. Colonel, now Brigadier O.P. Yadav, his foster father, his commanding officer, who was directing the battle from not very far off from where Sarvanan was, has said, and I quote, Major Sarvanan is the finest military leader that the Bihar Regiment has produced. I have never seen in my life a braver soldier who, despite being injured, chose to attack when asked to withdraw. I salute him. We all feel the pain today that Mr. Senthil, Chitra Senthil, and the family members feel that Major Sarvanan is not with us. But the legacy that he has left behind, 
the inspiration that we all draw from him and his act will live on forever. Thank you. Jahan. Manavargal, Asri Epiramakal, Tanarva Tondargal, NCC Manavargal, Nagara Pramugargal, Palvir Turei Chanda Valunargalum, Prabala Manavargalum, Kalandu Kondaner, Tirchi Managra Pudumakal, Peranburan Angelis Selectiner. Vedavil, Pali Manavir, Desa Bakti Padalkali, Padina. Vilavuku Vargit and the Anivarukum, Marin the Major, Saravananin, Sagodari, Doctor Chitra Chendil Kumar, Nandi Ure Nigal Tinar, Ilaya Talaimureku or Yedutu Katake, Samyoshi the Nunna Rivudan, Yedrigai Kandi Pinwangamal, Apadi Pura Mudit Vandal, Tangal Padail Ula Viragal Bugudiak, Yerapargal in the Kurdi, Munneri Chendru, Namayelam, Nanavaka Vadawekeve, Tan Ayul Selvati, Natit Kagarpanit. வீரத்தில் முத்தரை பதித்த மேஜர் சரவணன் ஓர் பகத்தான மாவீரர் அவர் என்று வரலாற்றில் வாழ்வார் வாழ்வார் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் ஜெய்ஹிந்த்